1.1 Introduction to System of Linear Equations എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷനെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവറിൽ ഓരോ വേരിയബിളിൻ്റെയും പവറിൽ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാ സമയത്തും ഡിഗ്രി വൺ ആവാം നോക്കൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്ക് എക്സിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു വൺ അതേപോലെ വൺ ബൈ ഫോർ വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇത്തരം ഇക്വേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇപ്പോൾ നോക്ക് ടു വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു വൈ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു വേറൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷന് രണ്ട് വേരിയബിളിലുള്ള എക്സും ഒരു വേരിയബിളാണ് വൈയും ഒരു വേരിയബിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സും വൈയും ജെഡും ണ്ടോ എക്സ് വൈ ജെഡ് മൂന്ന് വേരിയബിളിലുള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ട് വേരിയബിളിലുള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഇനി വേറെ നോക്ക് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇത് വേറൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിൽ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് വേരിയബിൾസിലുള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് അഥവാ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ എന്താവാൻ പാടില്ല വൺ അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ ആവാൻ പാടില്ല എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ വൺ എക്സ് ടുവിൻ്റെ പവർ വൺ എക്സ് ത്രീൻ്റെ പവർ വൺ എക്സ് ഫോറിൻ്റെ പവർ വൺ വൺ അല്ലാത്ത വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല റൂട്ട് എക്സ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇത്തരം ഇക്വേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്ക് ലീനിയർ എന്നുള്ള പേര് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ പ്ലെയിനിൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പുട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ത്രീ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അഥവാ ഈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ സിക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താ അറിയോ ഒരു ഒരു ലൈനാണ് കിട്ടുക ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിട്ടുക ഒരു ലൈനാണ് കിട്ടുക ലൈൻ ദർ ഫോർ ലീനിയർ ലൈൻ ദർ ഫോർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇത്തരം ഇക്വേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ജനറൽ എൻ വേരിയബിളുള്ള എൻ വേരിയബിളുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ വൺ സോറി എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എ എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എ എൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഇതുപോലെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഇവിടുത്തെ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ടു ഇവിടെ എക്സ് ത്രീയും എക്സ് ഫോർ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇത്തരം ഇതിന് ഈ ഇക്വേഷനെ കോമൺ ആയി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു കോമൺ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ സിക്സ് ഇതാ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇത് വേറെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ എയ്റ്റ് കണ്ടോ
നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ സീറോ അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ആണ് വെക്ക് സീറോ അല്ലാത്ത വേറെ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതേ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അഥവാ എ ബി വണ്ണ് സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് വിളിക്കും സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത്രയാണ് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഈ വേരിയബിൾ കണ്ടോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോറിൽ എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എക്സ് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് വൈ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഇതിനെ വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അതിനെ അൺനോൺസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അൺനോൺസ് വരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വേരിയബിൾ അതല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺസ് എന്നോ വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ടൂക്കും ത്രീക്കും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ടൂവും ത്രീക്കും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സും വൈക്കും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾസ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം കളക്ഷൻ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം അഥവാ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാവും സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളക്ഷൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതി വെക്കാം ഒരു ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ ഒന്നാമത് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് കൊണ്ടും രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ ടു കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഫോർ ടു ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ശരിയല്ലേ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഇപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ വൈ ഇപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ദർ ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഈ വൈ എന്നുള്ള ആൻസർ ഇതിലോ 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 ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ദർ ഫോർ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദർ ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വൺ കോമ ടു ഓഡേഡ് പെയർ ആക്കി എഴുതി വെക്കലുണ്ട് ഓഡേഡ് പെയർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലോ ടു വൺ എയ്റ്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലോ ഇവിടെ എക്സും വൈയും സെറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബട്ട് ടു വൺ എയ്റ്റ് ആവൂലേ മൂന്ന് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കി
രണ്ട് വേരിയബിളിനും സൊല്യൂ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു അതിന് മീനിങ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും വൈ ഈക്വൽ ടുവും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഈ വണ്ണും ടുവും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണും ടുവും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഈ എയ്റ്റും ഒമ്പതും കിട്ടും അല്ലാതെ ഇവിടെ മാത്രം എട്ട് കിട്ടുക അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എട്ടും കിട്ടും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപതും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമുക്കിത് സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ എന്തിനാ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ടു കൊണ്ടും ഇവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ടും ഇവിടെ ടു കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം കോ ഇഫിഷ്യൻ സെയിം ആക്കാൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കോ ഇഫിഷ്യൻ സെയിം ആണ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ത്രീ വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അതിന് അർത്ഥം എന്താ പറയുക ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടിയും ഒരിക്കലും സാ ഒരുമിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യൂല ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടിയും ഒരുമിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യൂല ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടിയും ഒരുമിച്ച് എഴുതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്ത് ഉണ്ടാവില്ല സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടി ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടിയും സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോഴല്ലേ കോയിഫിഷൻ സെയിം ആവുക അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ആ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ടു വൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടി സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇത് ആൾവേസ് ട്രൂ അല്ലേ ഇത് ആൾവേസ് ട്രൂ അല്ലേ ഇതിന് അർത്ഥം എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ആൾവേസ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇതിന് ഉത്തരം സീറോ എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആണെന്നല്ല അതിന് അർത്ഥം സീറോ ഈക്വൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു അതിന് പ്രത്യേകം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അഥവാ അതിന് ഉത്തരം വൺ കോമാ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇതിന് സൊല്യൂഷനേ അല്ല എന്നർത്ഥം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത സീറോ ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇത് ആൾവേസ് ട്രൂ ആണ് ആൾവേസ് ട്രൂ ആൾവേസ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇതിന് ഉത്തരം എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ വൈ ഈക്വൽ സീറോ എന്നല്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് ഇതിന് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ആൾവേസ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഈ ഇക്വേഷന് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിന് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറയാം എക്സ് വൺ ആവുമ്പോൾ വൈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എക്സ് വണ്ണ് വൈ വൺ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ നോക്ക് എക്സും വണ്ണ് വൈയും വണ്ണ് എക്സ് വ
ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര മാതിരി സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി എക്സ് വൺ ആകുമ്പോൾ വൈ വൺ എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ വൈ വൈ ഇക്വൽ മൈനസ് വൺ എക്സ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ വൈ ഇക്വൽ മൈനസ് ത്രീ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് എക്സ് വൺ ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എക്സ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇപ്പോൾ ടു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ വൈ ഇക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഞാൻ എക്സിന് ടു വെച്ച് നോക്കി എക്സ് ടു വെക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് അങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടാൽ തീർക്കുന്നത് അത് പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷന് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവോ എന്തെങ്കിലും ആകുണ്ടാവും നോക്കിയിട്ടില്ല ആകുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സൊല്യൂഷനേ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ സിംഗിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരും കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് പോവും ചേർന്ന് പോവും അഥവാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു പോവും ഇതും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് പോവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു നിലക്കും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ അനലറ്റിക് മീനിങ് അതിന് ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാകും അറിയാം ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് ഇങ്ങനെയാവും ഉണ്ടാവുക ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയും ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് ഇങ്ങനെയും ആ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും കൂടി കൂടി വരുന്ന ഭാഗമാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ഇത് വണ്ണും ആയിരിക്കും ഇത് ടു ആയിരിക്കും അഥവാ ഇത് വൺ കോമ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റാണ് ഓക്കെ ഇതാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ഗ്ലാസ് സോറി ആ പ്ലസ് വൺ ഗ്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിക്കുക ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെയും ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെയും കൂട്ടിമുട്ടാതെ പാരലായിട്ട് പോകും ഇതൊരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടൂലല്ലോ കൂട്ടിമുട്ടിയാലാണ് എന്താവുക അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും വരച്ചു ഒന്നാമത്തെ ലൈന് ഇങ്ങനെ പോവാ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ലൈന് ഞാൻ വരക്കാൻ പോവാണേ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ അതിന് മേലെ തന്നെ വന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ അവിടെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഇതാ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഇതൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടിയത് അപ്പം എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രം രണ്ട് ലൈൻസ് ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രം രച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് വരും ആ രണ്ട് ലൈന് പാരലായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് വരും ആ രണ്ട് ലൈന് പാരലായിട്ട് ഒന്നിന് മേലെ കൂടെ ഒന്നുമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ